வணக்கம் மாறி வரும் உணவு முறை அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு நல்லதை செய்தோ இல்லையோ விதவிதமான நோய்களை கொண்டு கொண்டு வந்து சேர்க்குது அதில் முக்கியமான ஒன்று பெப்டிக் அல்சர் அப்படின்னு சொல்கிற வயிற்றுப்புண் இந்த அனுபவத்தவங்களுக்கு தான் அல்சரின் வேதனை புரியும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி சாப்பிடணுன்னு ஆசை இருந்தாலும் சரியாக சாப்பிட முடியாது வழிபடுத்தி எடுத்துடும் இது உணவு குழாய் இறை பேப்பரை சிறுகூடலோட உச்சுவரில் உருவாகிற ஒரு வகை புண்ணாக இருக்கிறதுனால இது பாதிக்கப்பட்டவங்கள பலவித தொந்தரவுகளுக்கும் ஆளாக்கிடும் அல்சரால் பாதிக்க பட்டவங்க எந்த உணவை சாப்பிடலாம் எது சாப்பிடக்கூடாது அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும் உணவு பழக்கத்தில் கவனமாக இருந்தாவே அல்சர் பிரச்சனையிலிருந்து ரொம்ப எளிதாக விடுபட்டு விட முடியும் உணவுகளில் கவனமாக இருந்தோம்னா செரிமானமின்மை வாய் தொல்லை வாந்தி எடுக்கிறது உணவை பார்த்தாவே அறுவறுப்பாக இருக்கிறது இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் தவிர்க்கப்படும் அந்த மாதிரி அல்சர் இருக்கிறவங்க அவசியமாக தவிர்க்க வேண்டிய உணவுகள் பானங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்கஹால் குடி குடியை கெடுக்குங்கிறது ஒரு குழந்தைக்கு கூட தெரியும் இன்றைக்கு அந்த அளவுக்கு நம்மிடையே குடிப்பழக்கம் குறித்த விழிப்புணர்வு இருக்கு தொடர்ந்து மதுப்பழக்கம் இருக்கிற ஒருவருக்கு பல வகை நோய்களுடன் அல்சரும் வந்து சேரும் ஏற்கனவே அல்சர் இருக்கிறவங்க மது இருக்கும் பக்கத்தில் திரும்பி பார்க்கவே கூடாது குடிப்பழக்கத்தால் நம் வயிற்றில் அமிலம் மேலும் மேலும் அதிகரிக்க செய்யும் அதே மாதிரி காரமான உணவுகளை எடுத்துக்கக்கூடாது அல்சருக்கு ஆகவே ஆகாதது காரம் காரமான உணவுகளும் அதிக மசாலா சேர்த்த உணவுகளும் அமிலத்தின் அளவு அதிகரிக்கும் எதுகளிப்பை ஏற்படுத்தும் அதனால் வயிற்றின் ஓரங்கள் எல்லாம் பாலாக ஏற்கனவே அல்சர் இருக்கிறவங்களோட நிலை இன்னும் மோசமா மாறிடும் அதனால அதிகம் மிளகாய் தூள் மிளகாய் சேர்ந்த உணவுகளை தவிர்க்கிறது நல்லது அதே மாதிரி காஃபி நீங்க ஒரு காஃபி பிரியராக இருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா கண்டிப்பா இதை தெரிஞ்சுக்கணும் தொடர்ந்து காபி குடிக்கிறதுனாலையும் பெப்டிக் அல்சர் ஏற்படும் காபிக்கு பதிலாக வயிற்றுக்கு இதம் தரும் மாதுளை ஜூஸ் ஆப்பிள் ஜூஸ் இந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது பல ரசங்களை குடிக்கலாம் இதனால வயிற்றுப்பு நம்மளுக்கு ஆறுறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு அதே மாதிரி சிவப்பு இறைச்சி சிவப்பு இறைச்சி வயிற்றுப்புண்ணுக்கு பெரிய காரணமா இருக்காதுன்னு நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க அது தவறு இந்த இறைச்சி வயிற்றின் ஓரங்களை பழுதடைய செஞ்சு இதில் இருக்கிற அதிகப்படியான அதிக அளவிலான புரதச்சத்தும் கொழுப்பு சத்தும் செரிமானம் ஆகிறதுக்கு அதிக நேரம் எடுத்துக்கும் அதனால வயிற்றிலேயே அதிக நேரம் இறைச்சி உணவு தங்கிடும் இதனாலும் வயிற்றில் அமிலம் அதிகமாக சுரக்க நேரிடும் இதுவும் அல்சரை அதிகரிக்க செய்யும் அதே மாதிரி சோடா குளிர்பானங்கள் காஃபி குடிக்கிறவங்களா இல்லாமல் இருந்தாலும் அதுக்கு பதிலாக விதவிதமான குளிர்பானங்கள் குடிக்கிறவங்களா நீங்கள் இருக்கலாம் அதுவும் ஒரு பிரச்சனைதான் சோடாவிலையும் குளிர்பானங்களையும் இருக்கிற சிற்றிக் அமிலம் வயிற்றின் அமிலத்தன்மையை அதிகரிக்கக்கூடியது இது செரிமானத்திலையும் பிரச்சனையை ஏற்படுத்தும் அல்சர் இருக்கிறவங்க சோடாவையோ குளிர்பானங்களையோ அருந்துவதை முற்றிலுமா தவிர்க்கணும் அப்புறம் பால் அல்சர் இருக்கிறவங்க பால் அப்புறம் பால் உணவுகளை தவிர்க்கிறது நல்லது சிலர் பாலை குடிச்சா அல்சர் குணமாகணும்னு நினைக்கிறாங்க ஆனால் பாலில் இருக்கிற புரத சத்தும் கொழுப்பு சத்தும் வயிற்று புண்ணுக்கு ஆபத்தை தான் ஏற்படுத்தும் பால் வயிற்றின் அமிலத்தன்மையை அதிகரிக்க செய்யும் எவற்றையெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு பார்க்கும்போது எந்த உணவையெல்லாம் அதிகமாக உட்கொள்ளலாம்ங்கிறதையும் பார்க்கணும் முதல்ல அல்சர் இருக்கிறவங்க நேரத்துக்கு சாப்பிட வேண்டியது அவசியம் நார்ச்சத்து இருக்கிற காய்கறிகள் பழங்கள் செரிமானத்தை சீராக வச்சிருந்து அல்சர்லேருந்து பாதுகாக்கும் முட்டை தயிர் மீன் பீன்ஸ் இதெல்லாம் அதிகமாக எடுத்துக்கலாம் உணவில் புதினாவை கண்டிப்பாக சேர்த்துக்கணும் தேங்காய் பால் மணத்தக்காளி கீரை இதெல்லாம் வயிற்று புண்ணை ஆற்றக்கூடியது தானியங்கள் பழங்கள் காய்கறிகள் இதெல்லாம் கண்டிப்பாக ரெகுலராக நம்ம அன்றாட உணவில் சேர்த்துக்கணும் தேவையற்ற உணவுகளை தவிர்க்கிறது ரொம்ப சீக்கிரமே அல்சர் உணவுகள் அல்சர் பிரச்சனையிலிருந்து மீள்றதுக்கு உதவி செய்யும் தேங்க்யூ